జీవజలములు రేడియో పరిచర్య మరియు టీవీ పరిచర్య తరఫున ప్రసారం చేస్తున్న అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు అద్భుత నామంలో మీకు శుభములు కలుగునుగాక గత కాలంలో మేము నాలుగు వందల రోజుల పాటు ప్రతిరోజు వీధి సువార్త ప్రకటిస్తున్న సమయంలో మా ప్రియమైన సహోదరులు స్నేహితులు బాల్మోహన్ గారు మాతో పాటు ఉండి మరి ఎంతో అద్భుతమైన ప్రోత్సాహాన్నిచ్చారు వారిని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం మరి వారికున్న ప్రత్యేక తలాంతి ఏంటంటే విశాఖపట్నంలో ప్రతి వీధి క్షుణ్ణంగా ఎరిగిన వారు ముఖ్యంగా స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్న పన్నెండు సెక్టార్స్లో ప్రతి వీధిని క్షుణ్ణంగా ఎరిగిన వారు కాబట్టి వారు మమ్మల్ని ఎంతో చక్కగా గైడ్ చేసి ఏ చిన్న సందులో కూడా సువార్త ప్రకటన లేదు అనుకోకుండా ప్రతి సందులో కూడా మేము వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడానికి బాలమోహన్ గారు మాకు ఎంతో సహాయం చేశారు వారు ఎంతో సమర్పణ కలిగిన దేవుని బిడ్డ వారు ఒక ప్రక్కన స్టీల్ ప్లాంట్లో జాబ్ చేసుకుంటూ మరో ప్రక్కన సువార్త పరిచయంలో విరివిగా పాల్గొంటూ మరో ప్రక్కన జీవజలములు బైబిల్ కాలేజీలో ఒక ఫ్యాకల్టీగా ఉంటూ మరి ఎంతగానో ప్రభు పరిచయం చేస్తున్నారు వారిని బట్టి మేము దేవుని స్థుతిస్తున్నాం ఈ సమయంలో వారు ప్రకటిస్తున్న దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినండి దైవాశీస్సులు పొందండి హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో ఇలా వ్రాయబడి ఉన్నది విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండుట అసాధ్యము దేవుని యొద్దకు వచ్చివాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెదకు వారికి ఫలము దయచేయవాడనియు నమ్మవలను గదా దేవుడు ఈ వాక్యమును మన వినికిడిలో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రేమైన బొర్రంబాంబ కాలనీ నివాసులారా ఈ ఉదయకాల సమయంలో యేసు క్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియచేసుకోవడానికి మేమందరము సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు అంటే దేవుడు ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించను అని పరిశుద్ధ లేఖనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆ ప్రేమించే దేవుడు బొర్రమాంబ కాలని నివాసులకు ఏమి చెప్పుతున్నారు విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండట అసాధ్యము అని చెప్తున్నారు అంతేకాదు దేవుని వద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు ఆయనను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేయు వాడనియు నమ్మవలను గదా ప్రేమైన బర్మాంబకాలని నివాసులారా ఇక్కడ విశ్వాసము అనే మాట మనకు ప్రత్యేకంగా కనపరుస్తూ ఉంది ఏంటి విశ్వాసం అంటే మనందరికీ తెలుసు నమ్మకము ఎవరి ఎందు నమ్మకం ఉంచాలి అంటే దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచాలి ఎవరా దేవుడు అంటే మనకు తెలుసు దేవుడు ఒక్కడే అని కానీ మనం పూజించే దేవుళ్ళు ఎంతమంది అంటే కోట్ల కొలదిగా ఉన్నారని కూడా తెలుసు కానీ వారిలో ఒక్కడే దేవుడు అని తెలుసు ఎవరు ఆ ఒక్కగానొక్క దేవుడు ఎవరి ఎందు మనం విశ్వాసం ఉంచాలి అని మనం చరిత్రలోనికి వెళ్ళినట్లయితే మీరు జాగ్రత్తగా వింటే కొన్ని సత్యాలను మీకు తెలియచేయడానికి మేము ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం ఏమిటా సత్యము అంటే అందరికీ శుభవార్త అనే ఈ బృందము కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తెలుసుకున్న సత్యము దానిని ఒక శుభవార్తగా మీకు తెలియచేయడానికి మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీ ముందుకు వచ్చి చెప్పడానికి మేము ఇష్టపడుతూ ఉన్న సత్యము దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించను అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎంత ప్రేమించాడు అంటే ఈ భూమిని ఆకాశమును భూమిలో ఉన్న సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులను 
ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులను భూమి మీద ఉండే మనిషితో పాటుగా నివాసము చేసే జంతువులు అనేక రకములైన పురుగులు వాటిని నీటిలో ఉండే జలచరాదులను ఏవీ కూడా అన్నీ వాటి వాటి రూపములను అవి కలిగి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎవరి రూపము వీటన్నిటినీ ఎవరు చేశారు అని మనం ఒకసారి తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది వీటన్నిటినీ ఎవరు చేశారంటే సృష్టికర్తైన దేవుడు ఆ ఒక్కగానొక్క దేవుడు మాత్రమే చేశారు అయితే చివరిగా వాటన్నిటి మీద పరిపాలన చేయడానికి ఒక జీవిని చేశారు ఆ జీవే నీవు నేను అనబడిన మానవులము మరి వాటన్నిటికీ వేరే రూ వేరు వేరు రూపాలు ఉన్నాయి మనకు కూడా వేరు 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 రూపాలు ఉన్నాయి అయితే వాటికి మనకి ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే మనకి వివేచన జ్ఞానాన్ని దయచేశాడు మాట్లాడే శక్తిని దయచేశాడు తతిమవన్నీ కూడా ప్రతి జాతికి మనకి ఒకటే కానీ వీటిలో తేడా ఉంది అయితే మనము ధరించిన రూపము కూడా సపరేట్గా ఉంది ఎవరిది రూపము అంటే ఎవరైతే ఈ సమస్త సృష్టిని సృజించాడో ఆయన రూపాన్ని ప్రత్యేకముగా మనకిచ్చాడు ఏమిట ఆ రూపం అంటే మనము ధరించి ఉన్న రూపము అదేంటి మనందరిది ఒక రూపమే అని చెప్తున్నాడు ఈ సహోదరుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ భూమి మీద నివసించే మనము రూపము ఒకటే రంగులు వేరు ఎలా ఆ రంగులు మార్చబడ్డాయి సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న స్థలములో నల్లబడ్డాం చల్లగా ఉన్న స్థలములో తెల్లగా ఉన్నాం అంతే తేడా మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే ఉష్ణము వేడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో నల్లబడుతూ ఉంటాం ఆ వేడి తక్కువగా ఉండి చలి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో తెల్లగా ఉంటాం ఇది మనందరికీ తెలిసిన సత్యం ఏంటి ఈ తేడా ఇది కరెక్టా అంటే ఏసీ రూములో ఒక నెల రోజులు మనం గడిపితే మనకున్న రంగు కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది అదే తేడా అంత తప్ప ప్రపంచములో ఉన్న మానవాళి అంతా కూడా దేవుని స్వరూపమే ఈ కళ్ళు ముక్కు ఈ చేతులు కాళ్ళు శరీరం అంతా కూడా ఆలోచన శక్తి ఇవన్నీ కూడా అయితే ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా భేదాలు కలిగి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు భేదాలు కలిగి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు భేదాలు కలిగి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనము కూడా ఇంకా చరిత్రలోనికి వెళ్ళి తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది మొట్టమొదటిగా చేసిన మానవుణ్ణి దేవుని స్వరూపములో దేవుని పోలికలో చేయడమే కాదు దేవుని స్వభావంలో కూడా చేశారు సృష్టికర్తైన దేవుడు ఏమిట ఆ స్వభావం అంటే అంతా మంచిగా ఆలోచించడం దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు దేవుడు ఎలా చూస్తాడు దేవుడు ఎలా సహవాసం చేస్తాడు అన్నీ కూడా దేవుని వలనే చేశాడు మానవుడితో పాటుగా సృష్టిలో ఆయన చేత చేయబడిన ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు అంటే కొన్ని నియమ నిబంధనలు పెట్టాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆ నియమ నిబంధనలు పెట్టిన దినము నుంచి ఈ దినము వరకు కూడా సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కటి దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి ముందుకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆకాశములో ఉన్నవి కానీ భూమి మీద ఉన్నవి కానీ జలములో ఉన్నవి కానీ వాటి వాటి ఆజ్ఞ ప్రకారం వారు నడుచుకుంటూనే ఉన్నాయి అయితే నడుచుకోనిది ఎవరు అని మనం ప్రత్యేకంగా ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎవరు నడుచుకోవట్లేదు ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు అంటే ఆయన రూపములో ఆయన పోలికలో ఆయన స్వభావములో చేయబడిన మనము అంటే మానవులమైన మనము మాత్రమే ఆజ్ఞను అతిక్రమించాం అంటే నియమ నిబంధనలను వ్యతిరేకించాం అయితే నియమ నిబంధనలను వ్యతిరేకించడం ద్వారా మనకు ఏమి సంక్రమించింది అని మనం చూస్తే ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము అని పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పబడుతుంది ఏమిటి పాపం అంటే దేవుడు ఇచ్చిన నియమ నిబంధనలను మధ్య అతిక్రమించటం వలన మనం పాపులుగా మార్చబడ్డాం పాపులుగా మార్చబడి ఏమి కోల్పోయామంటే ఆయన స్వభావాన్ని కోల్పోయాం ఆయన యొక్క మహిమను కోల్పోయాం ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని కోల్పోయాం మొదటిగా చేసిన మానవుడు వీటన్నిటినీ ధరించుకుంటే కాకుండా శాశ్వత కాలం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు ఎప్పుడైతే దేవునికి వ్యతిరేకముగా ఈ ఆజ్ఞాతిక్రమం చేశాడో ఆ సహవాసాన్ని కాకుండా ఆయన సన్నిధిని కూడా కోల్పోయి ఆయన సన్నిధి నుంచి బయటికి గెంటి వేయబడ్డాడు మానవుడైన మన పితరుడు మనం అది తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఆ క్షణము నుంచి ఈ దినము వరకు కూడా మనం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఏమిట ఇష్టం అంటే సృష్టికర్త అయిన ఒక్కగానొక్క దేవుడి చేత సృజించబడిన వాటిని మనం పూజిస్తూ ఉన్నాం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం మనం ఆనందిస్తూ ఉన్నాం అది మన స్వభావాన్ని బట్టి అంటే దేవుని స్వభావం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మన స్వభావాలు మారిపోయాయి ఈ లోకానుసారమైన ఆశల చేత నింపబడ్డాం మన ఇష్టం వచ్చిన రీతిగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు కూడా 
దేవుడు ఆయన రూపంలో ఉన్న మన మనలను అంటే మానవులందరినీ ప్రేమించే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఆయన రూపాన్ని ఇచ్చాడు కదా ఆయన యొక్క పోలికని ఇచ్చాడు కదా ఆయన స్వభావంలోనికి మరలా ఆయన తీసుకురావాలని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు సృష్టికర్తన దేవుడు ఆ ప్రయత్నాల్లో నాయకులను వాడుకున్నాడు న్యాయాధిపతులను వాడుకున్నాడు ప్రవక్తలను వాడుకున్నాడు అనేక రీతులుగా ప్రయత్నం చేశాడు కానీ కొంతమందినే మార్చగలిగాడు కానీ సర్వమానవాళ్ళని మార్చలేకపోయాడు అప్పుడు దేవుడు ఆలోచన చేసి ఈ పాపము పోవాలి అంటే మనుషుల వలన సాధ్యము కాదు పరలోకములో ఉండే దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఈ భూమి మీదకి మరలా ఆ మానవుల యొక్క రూపాన్ని ధరించి రావాలి అని ఆలోచన చేసి ఆయన సొంత కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి పంపించాడు భూమి అంతటికీ మధ్య భాగమైన ఇస్రాయేలు దేశంలో పంపించి ఏం చేశాడు పరిశుద్ధుడిగా జీవింపచేశాడు పరిశుద్ధమైన జననాన్ని ఇచ్చాడనమాట ఆ పరిశుద్ధమైన జననాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన జీవితం అంతగా ఈ భూమి మీద నివసించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించగలిగాడు ఎందుకు మరలా మానవుడు ఆయన రూపాన్ని మనకిచ్చి మన రూపంలో యేసు క్రీస్తుని ఈ భూమి మీదకి పంపించాడు అంటే మనము మానవులను నమ్మేవారిగా ఉన్నాం మానవుల మాటలను నమ్మేవారిగా ఉన్నాం మానవుల యొక్క ప్రవర్తనను మనము ఆచరించి వాళ్ళని అనుసరిస్తున్నాం అందుకే మన తల్లిదండ్రులు మనకి ఏం చెప్తే అది మనం చేస్తాం ఏం చెప్తే అది మనం వింటాం ఏది చేయమంటే అది చేస్తాం కాబట్టి మానవుని రూపంలో యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనం ఏదైతే పోగొట్టుకున్నామో ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని ఆయన యొక్క సన్నిధిని ఆయన యొక్క ప్రేమను మరలా మనలో పునర్ పునరుజ్జీవింప చేయడానికి మన వలె యేసు క్రీస్తు జీవించాడు ముప్పై సంవత్సరములు మానవుడిగా ముప్పై సంవత్సరములు మానవుడిగా జీవించిన తర్వాత మన యొక్క పాపములు పోవాలి అంటే ఒక పరిశుద్ధుని రక్తము చిందించబడాలి ఆ రక్తములో మనము కడగబడాలి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కాబట్టి ఆ యొక్క పరిశుద్ధ రక్తముతో కడగబడడానికి మాదిరిగా మారు మనస్సును పొంది బాప్తీసం తీసుకోవాలి ఆయన నీటి ద్వారా బాప్తీసం తీసుకుని ఈ విధముగా మీరు పాపాలను పోగొట్టుకోవచ్చు ఇది నా పరిశుద్ధ రక్తము అని ఈ లోకములో ఆయన చెప్పాడు చెప్పి ఆ క్షణము నుంచి పరిచర్య జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ప్రపంచ మానవాళికి ప్రేమను నేర్పించాడు ఆప్యాయత అనురాగాలను నేర్పించాడు ఆయన సన్నిధిని సహవాసాన్ని నేర్పించాడు నేర్పించిన తర్వాత పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పరలోకంలో ఉండే దేవుడు మానవుడిగా భూమి మీదకి వచ్చి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించి మరణం పొందిన తర్వాతే మనకు విమోచన పాపము నుంచి కాబట్టి ఆయన శిలువ మరణమును ఆయనకి ఇష్టముగా చేసుకుని ఆ శిలువ మరణాన్ని పొందాడు ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు అలా మరణించి మరణానికి తనకు తానుగా అప్పగించుకొని మరణానికి ముందుగా ఆయన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కూడా మన కోసం చిందించబడింది ఈ భూమి మీద యస్సు క్రీస్తు రక్తము పరిశుద్ధుడైన రక్తము ఆ రక్తము ద్వారా మనము కడగబడితే మాత్రమే మన పాపముల నుంచి మనము విడిపించబడి యేసు క్రీస్తు స్వభావములోనికి మార్చబడతాం యేసు క్రీస్తు సన్నిధిని మనం అనుభవించబడతాం యేసు క్రీస్తు ప్రేమను మనం చూపించుతాం యేసు క్రీస్తు వలె మనం జీవించగలుగుతాం అయితే ఆయనను మనము నమ్మవలసిన అవసరత ఉంది అదే వాక్యము ఇక్కడ మనం ముందుగా చదువుకున్నాం విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము విశ్వాసము అంటే నమ్మకము దేని నమ్మాలి మనల్ని ఏ దేవుడు సృజించాడో నమ్మాలి ఏ దేవుడు మన కొరకు పరలోకము నుంచి భూమి మీదకి వచ్చాడో నమ్మాలి ఆ సృజించబడిన దేవుడు యహోవా ఆ యొక్క భూమి మీదకి వచ్చిన దేవుడు ఆయన కుమారుడు అయిన ఏకైక కుమారుడు అయిన ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు మన కొరకు రక్తము కార్చిన దేవుడు ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు మన కొరకు మనవలే జీవించిన దేవుడు ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు మన కొరకు అరికాల నుంచి నడినెత్తి వరకు అనేకమైన దెబ్బలను పొంది శిలువ మీద కాళ్లల్లో చేతుల్లో మేకులను కొట్టించుకున్న దేవుడు ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు అంతేకాదు ఆయన వీప ఒక భూమి వలె దున్నబడింది అని పరిశుద్ధ లేఖనాలు తెలియచేస్తున్నాయి ఎందుకో తెలుసా నీవు నేను చేసిన పాపముల నిమిత్తము ఆయన యొక్క తల ముండ్ల కిరీటంతో గుచ్చబడింది ఎందుకో తెలుసా మన యొక్క 
ఆలోచన ద్వారా చేసిన పాపము నిమిత్తము ఆయన తలలో నుంచి రక్తము కార్చబడింది మన చేతులు పాదములతో చేసిన పాపము నిమిత్తము ఆయన కాళ్ళు చేతుల్లో నుంచి రక్తము చిందబడి చిందించబడింది మన శరీరముతో చేసిన పాపము నిమిత్తము శరీరమంతయు గార్చ గాయపరచబడి రక్తము చిందించబడింది అంటే ప్రతి ఒక్క శరీరములో భాగంతో ఏ బాబ ఏ భాగాలతో మనం చేస్తున్నామో ఆ భాగాల ద్వారా దేవుడు తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించాడు నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి కొరకు ఎవరు పాపముల నుంచి విడిపిస్తాడు అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే దీనిని ఎవరైతే నమ్ముతారో వారిని దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఇష్టపడి వారిని వారి పాపాల నుంచి విడిపిస్తాడు ఎందుకు మనం పాపాల నుంచి విడిపించబడాలి ఎందుకు ఆయనకి ఇష్టడుగా మాత్రమే మనం జీవించాలి అని మనకు ప్రశ్న రావచ్చు ఎందుకు జీవించాలంటే మనకు తెలుసు భూమి మీద జీవించే ప్రతి మానవుడికి ఈ లోకము అంతమైపోతున్నది గతంలోనే తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ లోకం అంతా అంతమైపోతుంది అన్నారు రెండు వేలలో అంతమైపోతుందన్నారు తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో అంతమైపోతుందన్నారు అంతమైపోయిందా మానవుని యొక్క చేతుల్లో లేదు మానవుని యొక్క ఆలోచనలో లేదు అంతం సృష్టికర్తన దేవుడు నిర్ణయించిన స్థలమునికే ఇది అంతం కాబడుతుంది అయితే అంతమైనప్పుడు భూమి మీద నివసించే మనం ఏమైపోతాం మనకు తెలుసు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయని ఒకటి పరలోకం ఒకటి నరకం నరకానికి ఎవరు వెళ్తారు పరలోకానికి ఎవరు వెళ్తారు అందే అన్నదే మన ముందున్న ప్రశ్న మనం అనుకుంటాం ఈ భూమి మీద నివసించే మన జీవిత అంతంలో చివర కొంతకాలమైనా పుణ్యం చేస్తే పోతాం కదా పరలోకానికి పాపం చేస్తే అంటే చెడ్డ పనులు చేస్తే నరకానికి పోతాం కదా అని అనుకుంటాం అది చాలా తప్పు ఆ సత్యాన్ని తెలియచేయడానికే మేము ముందుకు వచ్చాం మనం వినేయన్నీ కూడా నిజాలా మనం చూసేయన్నీ కూడా నిజాలా అంటే మనకు తెలుసు కళ్ళ ముందు ఎన్నో ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి మనకు తెలుసు మన చెవులకి అనేకమైన ఘోర మాటలను వింటూ ఉన్నాం నిన్నటి దినమునే అన్నేడి కొత్త రోడ్లో భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ ద్వారా ఒక హిజ్రా చనిపోయాడు ఆయన అనుకున్నాడా నేను ఈ దినము చనిపోతానని ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలీదు ఆయన జీవించిన జీవితాన్ని బట్టే దేవుడు ఆయన వెళ్ళే స్థలాన్ని నిర్ణయిస్తాడు అలాగే మన మరణం మనకు తెలీదు దేవునికి మాత్రమే తెలుసు మన జీవం ఏపాటిది అంతలోనే కనిపించి అంతలోనే మాయమైపోయే ఆవిరి వంటిది అని కొంతమంది భక్తులు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ చేత వ్రాయబడింది అంతేకాదు నీటి బుడగ లాంటి జీవితం అని కూడా కొంతమంది భక్తుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్రాయించాడు నీటి బుడగైనా దుమ్మైనా ధూళైనా ఏదైనా ఎంత క్షణము కూడా కాదు క్షణములో వెయ్యో వంత అనుకోవచ్చో ఇంకా తక్కువ అనుకోవచ్చో మనందరికీ తెలుసు అలాంటి జీవితం కొరకు ఏ విధంగా మనం ప్రయాసపడుతున్నాం దేనికోసం ప్రయాసపడుతున్నాం మనం సంపాదిస్తున్నాం ఈ లోకంలో అనేకమైన ఆస్తులను కూడబడుతున్నాం మన శక్తి కొలది దాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతున్నామా లేక మనం చనిపోయిన తర్వాత మనకు పుట్టిన బిడ్డలు అనుభవిస్తారా మనకు తెలుసా తెలీదు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎవడు చూశాడు మనం ఉన్నప్పుడు సంపాదిద్దాం వాళ్ళకే ఉంటుంది అని ఓన్లీ ఊహ ద్వారానే మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ అది కూడా తప్పే ఎందుకంటే కాలములు సమయములు దేవుని స్వాధీనములో ఉన్నాయి అనేది సత్యం ఎందుకంటే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఈ సృష్టితో పాటుగా కాలములను సమయములను ఆయన స్వాధీనములోనికి తీసుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా సృష్టి ఏ విధంగా చేయబడిందో ఆయన చేశాడు కాబట్టి అంతం ఏ విధంగా వస్తుందో ఆయన పంపిస్తాడు కాబట్టి కాబట్టి సర్వశక్తి భూమి మీద ఆయనకు మాత్రమే ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆయన నమ్ముకునట వలన మాత్రమే పాపము నుంచి విడుదల పరలోకమునకు మార్గము సరళము చేయబడుతుంది అయితే మనం ఏం చేయాలి ఎవరిని నమ్ముకోవాలంటే సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి నమ్ముకోవాలి మన పాపముల నుంచి మనం విడిపించడానికి పరలోకము నుంచి భూమి మీదకి వచ్చిన యేసు క్రీస్తును నమ్ముకోవాలి ఎలా సాధ్యం నమ్మడం అంటే మన హృదయంలో ఉన్న ఈ లోక సంబంధమైన ఆశలను మన హృదయంలో ఉన్న ఈ లోక సంబంధమైన చెడు తలంపులను మన హృదయంలో ఉన్న ఈ లోక సంబంధమైన చెడు క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకో తెలుసా పరిశుద్ధమైన దేవుడు పరిశుద్ధమైన హృదయములో మాత్రమే నివాసం చేస్తాడు అయ్యో నేను అలా చేయలేనే నేను అలా జీవించలేనే నేను అలా ఆలోచించలేనే అనుకోవచ్చు సృష్టికర్తన దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ దినాలు చాలా చెడ్డవి 
మేము పుట్టిన దినాలు చాలా మంచివి అని ఒక యాభై అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన వ్యక్తి చెప్తూ ఉంటాడు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా మేము పుట్టినప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు అంటే దాన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది దినములు చెడ్డవి అని అర్థమవుతుంది దినములు చెడ్డ చెడ్డ దినాలలో మనం నివసించేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దినములు చెడ్డవి గనుక సమయమును పోనీయక సద్వినియోగ పరచుకొనుచు అజ్ఞానుల వలే కాక జ్ఞానుల వలే జాగ్రత్త కలిగి నడుచుకొనవలను అని పరిశుద్ధ లేఖనాలు తెలియచేస్తున్నాయి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఎంతో దూరం ఆలోచించి మన కొరకు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని రాయడానికి కృప చూపించాడు ఎందుకో తెలుసా మనం చదివింది నమ్ముతాం కాబట్టి మనం చెప్పింది వింటాం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంచాడు చెడ్డ దినాలు రాబోచున్నాయి ఎందుకు కాలములు సమయంలో ఆయన స్వాధీనంలో ఉన్నాయి కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుందో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి వ్రాయించి ఉంచాడు చెడ్డ దినాల్లో జీవించే నీవు నేను మనందరము కూడా సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవలసిన అవసరం ఉంది అంటే జాగ్రత్త కలిగి నడుచుకోవాలి ఎందుకు ఆయన రెండవసారి రాబోతున్నాడు మొదటసారి రక్షకుడుగా వచ్చాడు తన రక్తాన్ని చిందించాడు పాపాన్ని పోగొట్టడానికి ఆయన మరణించాడు మరలా తిరిగి ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో అక్కడకు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాడు రెండవసారి ఎందుకు రాబోతున్నాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అంటే తీర్పు తీర్చడానికి రాబోతున్నాడు నాయకులతో మొదలుపెట్టి ప్రవక్తల ద్వారా ప్రయత్నించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి జీవించి చూపించాడు అన్నీ కూడా మన తల్లి తండ్రి వలే ఆయన ప్రేమను పంచాడు మన తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటను మనం వినడం లేదా మరి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు చెప్పిన మాటలు మనం ఎందుకు వినడం లేదు అంటే మనం అజ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నాము కాబట్టి దానిని విడిచిపెట్టమని చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలా విడిచిపెట్టాలి హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి హృదయంలో ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మనం విడుదల పొందాలి ఎలా సాధ్యం మానవునికి సాధ్యము కాదు అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు మానవునికి అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యం అంటే సృష్టికర్తన దేవుడు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుకు మాత్రమే సాధ్యం ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే మనలు సృజించిన దేవుణ్ణి మన కొరకు రక్తం కార్చిన దేవుణ్ణి మన కొరకు మరణించిన దేవుణ్ణి ఏకైక దేవుడిగా మనం అంగీకరిస్తామో ఆయన మాత్రమే దేవుడు అని మన హృదయమందు విశ్వసించినప్పుడు ఆ నమ్మకము విశ్వాసం అంటే నమ్మకము ఉంచినప్పుడు మనలో కార్యం జరగడం ప్రారంభమవుద్ది అరికాలు నుంచి నడినెత్తి వరకు మన ఆలోచనలను మన పనులను ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా మారుస్తూ వస్తాడు వస్తాడు దానినే మారు మనస్సు అంటాం ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్కటిగా మార్చబడుతుందో నీ శరీరముతో పాటుగా అంతరంగములు అంటే నీ లోపల ఉన్న హృదయము కూడా బాగు చేయబడుతుంది ఎప్పుడైతే అది బాగుపడుతుందో నీ హృదయము పరిశుద్ధతతో నింపుకు నింపబడుతుంది ఆ పరిశుద్ధ స్థలానికి దేవుడు లోపలికి వచ్చి చేరతాడు హృదయాన్ని గురించి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక మాటను ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంచాడు హృదయము బహుఘోరమైన వ్యాధి కలిగినది అని వ్యాధి అంటే జొబ్బ కాదు రకరకాల చెడ్డ దురాలోచనలు క్రియలు చేయడానికి ఒక కేంద్రముగా ఉంది ఆ హృదయాన్ని ఎవరైతే శుద్ధిపరుచుకుంటారో వారు మాత్రమే దేవునికి ఇష్టలుగా జీవిస్తారు ఎలా శుద్ధి చేసుకోవడం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనకు అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యం ఎప్పుడైతే ఆ సాధ్యపరిచే దేవుణ్ణి మన సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించగలిగితే అంటే ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తుని నా సొంత రక్షకుడుగా మన సొంత రక్షకుడిగా మనం అంగీకరిస్తే మన హృదయములోనికి వచ్చి ఆయన నివాసం చేస్తాడు అప్పుడు మనం నేను మారు మనస్సు పొందాను నా ప్రతి స్థితిని మార్చుకున్నానని మన కుటుంబంలో చెప్పడం ప్రారంభించి మన సంఘంలో చెప్పడం ప్రారంభించి మనం దేవుణ్ణి పూర్తిగా అంగీకరించే విధముగా దేవా నా పాప జీవితం నుంచి నన్ను విడిపించావు నా అసహ్యకరమైన జీవితం నుంచి నన్ను విడిపించావు నేను త్రాగుబోతుగా వ్యభిచారిగా దొంగగా హంతకుడుగా ఈ లోకంలో నాతో జీవించే ప్రతి మనిషికి ఒక ఒక అసహ్యకరమైన మనిషిగా జీవించే నన్ను నీవు మాత్రమే మార్చ అని నీవు మోకాలు వేసి కన్నీటితో ఆ యేసుక్రీస్తును ప్రార్థించగలిగినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని నీ మీద ప్రోక్షిస్తాడు అదే బాప్తీసం అనబడుతుంది అప్పుడు ఆ విధముగా ఆయన రక్తముతో కడుగుబడిన 
ఆ యొక్క జీవితము ఆయనకు మాదిరిగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏంటి ఆయనకు మాదిరిగా అంటే ఏ ప్రేమను ఈ లోకాన్ని చూపించాడో యేసు క్రీస్తు ఏ సన్నిధిని సహవాసాన్ని ఈ లోకానికి చూపించాడో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఏ మాటలను చెప్పాడో ఈ లోకానికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆప్యాయత అనురాగాలు కలిగిన జీవితాన్ని జీవించగలిగాడు నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించు అని చెప్పాడు అపాయంలో ఉన్నవారికి ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయి అని చెప్పాడు ఆయన చేసి చూపించారు కాబట్టి వాటిని మనం మాదిరిగా మన జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ విధమైన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉంటూ జీవించగలుగుతామో ఈ వాక్యం చెప్పబడిన రీతిగా దేవునికి ఇష్టుడుగా మనం జీవిస్తాం ఎందుకంటే మన శక్తితో కాదు దేవుని శక్తి చేత దేవుడు మనలో నివాసము చేసిన ఆ స్థితిని బట్టి నా ప్రియమైన బొర్రమాంబకాలనే నివాసులారా ఒకసారి ఆలోచించండి వార్తలు ఎన్నో వింటా వింటూ ఉంటాం వార్తా పత్రికలలో టీవీలో ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్లో కూడా కానీ అన్నీ కూడా భయమును తెచ్చేవిగా కొంతకాలం కనిపించి కొంతకాలం అలా సుఖాన్ని తెచ్చిన భయంలో నడిపించేవిగానే ఉంటున్నాయి అలాంటి వార్త కాదు ఇది వాటన్నిటికీ శుభవార్త అని చెప్పలా మంచి వార్త అని చెప్పారు దీనికి మాత్రమే శుభవార్త అని చెప్పారు ఏమిటి శుభవార్త అంటే శాశ్వతమైన జీవితాన్ని జీవితంలోనికి నిన్ను నడిపించే వార్త ఏదైతే మానవుడు పోగొట్టుకున్నాడో దానిని తిరిగి దేవుని సన్నిధికి చేర్చే వార్త అంతేకాదు శాశ్వత కాలం అంటే మనం ఊహించినంత యుగ యుగాలు సృష్టికర్త అయిన దేవునితో మనం కలిసి జీవించే వార్త అది సాధ్యమా ముమ్మాటికి సాధ్యం రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తును దేవుడుగా అంగీకరించిన వారికి సాధ్యం సృష్టికర్త అయిన దేవుని సృష్టికర్తగా అంగీకరించిన వారికి సాధ్యం భయంకరమైన జీవితమును ఆయన పాదముల దగ్గర పెట్టి నేను పాపిని దేవా అని అన్నవారికి సాధ్యం ఎందుకంటే రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మన దగ్గరికి వచ్చారు కదా మనం ఆయన దగ్గరికి రాలా అంతేకాదు నీ శక్తి వలన నీ జ్ఞానం వలన నీవు దేవుణ్ణి తెలుసుకోలా అనాది సంకల్పము చొప్పున జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నిన్ను రూపించాడు దేవుడు నిన్ను తెలుసుకున్నాడు దేవుడు తల్లి గర్భములో పిండముగా ఏర్పడక ముందే సృష్టికర్తన దేవునికి నీవు తెలుసు కాబట్టి ఆ రక్షకుడిని నీ సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించు నరకానికి పాత్రలు కాకుండా పరలోక రాజ్యంలో మనందరము కలిసి సృష్టికర్తన దేవునితో ప్రభుని యేసు క్రీస్తుతో కలిసి జీవిద్దాం పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుందాం ఆ శాశ్వత రాజ్యంలో ఆనందిందాం దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్చీకటి శక్తుల ద్వారా బంధించబడిన వారికి విడుదల దయచేయి ఏ సున్నామంలో విడుదల ప్రకటిస్తున్నాం నాయన నీ సందులో వారు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు దయచేసి నీ సాక్షులుగా నీ సాధనాలుగా వారిని వాడుకుని నీ నామాన్ని మహిమపరచమని ప్రార్థిస్తూ నీవే మహిమ పొందమని ఏ సున్నామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త